Harga daging ayam di pasar tradisional sampai sekarang masih tetap mahal, yaitu Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, yang semula Rp35.000. Menurut salah seorang pedagang ayam, lonjakan harga sudah terjadi sejak awal mendekati bulan puasa sampai sekarang belum turun. Hal ini disebabkan harga sembako lainnya naik, ayam juga ikut naik. Meski harga mahal per hari, dirinya sebagai pedagang menjual 4-5 kuintal daging ayam karena memiliki konsumen yang rutin. Kalau semula? Kalau ngajak 40, semula ya rutin itu 35. Ya, ya pengennya kan ke 30-an, semuanya sebuah terjangkau, murah itu. Kalau sembako kan kasihan untuk rakyat rakyat itu. Ya. Itu naiknya udah berapa hari itu mas? Ke satu bulan, kurang lebih satu bulan. Mau menjelang puasa ini, biasa semua harga sembako ada naik semua. Tak hanya telur, harga daging sapi juga melonjak. Di pasar Wonokromo, Surabaya, harga daging sapi kini tembus Rp130.000 per kilogram. Padahal normalnya harga daging sapi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi terjadi karena mendekati hari raya Idul Fitri. Harga di tingkat produsen juga melonjak. Diprediksi harga ini masih akan naik hingga menyentuh angka Rp150.000 per kilogram. Naiknya harga daging sapi di Ramadan tahun ini membuat pedagang hanya bisa menjual daging sapi dari satu ekor sapi. Padahal ketika sebelum harga daging sapi naik, pedagang dapat menjual daging sapi dari dua ekor sapi. Baik tahun kemarin. Tahun kemarin bisa sampai berapa mas perharinya mas? Perhari sampai anu masrawanan. Berapa ekor gitu mas perhari mas? Saya tidak mesti lah, kadang satu, kadang dua gitu. Hmm. Kalau sekarang mas? Sekarang satu ton mas. Satu ekor ya? Iya. Kita akan pantau harga kebutuhan pokok di kota Bandung dan Surabaya. Sudah ada dua jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani dari Bandung dan Kika Madona di Surabaya. Kita ke Bandung, Jawa Barat terlebih dahulu. Ninda, selamat siang. Bagaimana pantauan harga kebutuhan pokok di Bandung saat ini? Ya, Glanis dan juga Saudara, saat ini kami memantau langsung di pasar tradisional sederhana kota Bandung. Memang ini juga masih terjadi sejumlah bahan pokok yang masih bertahan di harga tinggi. Bahkan ada juga beberapa sejumlah bahan pokok yang kini terus merangkak naik harganya begitu. Mulai dari bumbu dapur seperti bawang putih saat ini... Uh, Semula harganya Rp40.000 per kilogram, namun saat ini naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Kemudian juga ada ayam potong ataupun daging ayam yang semula Rp36.000, saat ini naik menjadi Rp38.000. Ada juga dengan ayam filet yang sebelumnya Rp48.000, saat ini sudah mencapai Rp50.000 per kilogram. Dan terkait pemasokan eh, ayam potong itu sendiri, sebetulnya ini masih normal, pedagang ini seharinya dapat um, mendapatkan pengiriman sekitar 300 ekor ayam potong begitu. Namun sayangnya memang penjualan ini tidak sampai habis, bahkan pembelian pun ini berkurang uh, hingga 50 persen. Nah inilah yang membuat uh, para penjual daging ayam khususnya ini merasakan uh, kebingungan, juga banyak komplain dari pembeli itu sendiri. Kemudian untuk uh, harga yang masih naik, ini juga ada minyak goreng atau minyak curah, ini ada sekitar 15.500 semulanya, saat ini naik menjadi 16.000 rupiah per liternya. Ada juga dengan minyak kemasan yang sudah mencapai 20.000 rupiah per liternya. Nah, ada juga gula pasir, ini sebelumnya 17.000, namun saat ini menjadi 18.000 rupiah per kilogramnya. Kemudian juga ada jagung yang 10.000, saat ini naik menjadi 14.000 rupiah. Ada pula bahan ataupun bumbu dapur yang saat ini naik drastis, yakni daun bawang yang semulanya 15.000 rupiah, saat ini naik 50% menjadi 30.000 rupiah per kilogramnya. Dan terkait kenaikan harga bahan pokok ataupun bumbu dapur di sini sebetulnya menurut pedagang itu sendiri memang ini karena masuk ke dalam uh, bulan Ramadan kemudian juga mengingat ini menjelang ke hari raya Idul Fitri bahkan mereka pun memprediksi bahwa uh, harga bahan pokok ini justru akan terus melambung tinggi begitu Granis dan juga Saudara namun di sisi lain uh, selain adanya harga yang masih tinggi saat ini 
uh, masyarakat jangan khawatir sebetulnya masih ada sejumlah bahan pokok yang saat ini sudah mulai berangsur turun mulai dari uh, aneka jenis cabe mulai cabe merah yang saat uh, semula ini 130.000 saat ini menjadi 50.000 rupiah per kilogramnya kemudian juga ada cabe keriting Uh, 90 saat ini drastis turun menjadi Rp50.000. Namun uh, saat ini tentu menanggapi hal ini pemerintah sudah memberikan antisipasi bahwa nantinya akan ada gerakan pangan murah kemudian juga pasar murah beras di setiap kecamatan yang dekat Bandung. Demikian, Glenis. Baik, terima kasih Ninda Destiani dari Bandung. Kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur bersama Kika Madona. Uh, Kika, bagaimana pantauan harga bahan kebutuhan pokok di Surabaya? Ya, Glenis dan juga saudara, masyarakat Jawa Timur saat ini lebih cepat mengencangkan ikat pinggang. Karena sejumlah harga kebutuhan pokok saat ini sudah berganti harga. Bukan lagi naik, tapi sudah berganti harga. Kenaikan harga ini terjadi pada sejumlah komoditas. Di antaranya ini adalah daging sapi, lalu juga kemudian daging ayam, telur, gula, bahkan minyak curah, dan juga beras. Untuk harga daging sapi ini mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp120.000. menjadi Rp130.000 dan tidak menutup kemungkinan nanti jelang-jelang hari raya Idul Fitri kenaikan harga akan kembali terjadi bahkan mencapai Rp150.000. Hal ini disampaikan oleh pedagang setempat. Selain itu untuk harga daging ayam dari semula Rp38.000 per kilogram saat ini harganya naik Rp2.000 per kilogram atau berganti harga menjadi Rp40.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam ini sudah berganti sejak setelah pemilu beberapa waktu yang lalu dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda penurunan harga daging ayam karena kenaikan harga daging ayam ini terjadi secara bertahap sampai dengan hari ini yang menyentuh angka Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk telur juga mengalami kenaikan harga yang juga merupakan efek domino dari kenaikan harga daging ayam. Jadi dari sebelumnya Rp27.000 per kilogram saat ini menjadi Rp32.000 per kilogram. Dan kenaikan harga juga terjadi pada gula di mana sebelumnya Rp15.000 saat ini menyentuh angka Rp17.000 per kilogram. Dan untuk minyak curah dari sebelumnya Rp15.000 saat ini menjadi Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi karena berbagai macam uh, penyebabnya, diantaranya adalah karena mendekati Hari Raya Idul Fitri. Lalu juga yang kedua ini adalah karena uh, adanya efek domino dari kenaikan harga beras yang terjadi di wilayah Jawa Timur sejak beberapa waktu lalu. Tadi Satgas Pangan dari Paris Krim Mabes Polri juga kemudian melakukan sidak di Pasar Wonokromo Surabaya. Dan sidak ini dilakukan untuk melihat berapa harga beras saat ini. Dan berdasarkan pantauan dari tim yang tadi juga kemudian melakukan sidak, harga beras jenis premium di Pasar Monokromo Surabaya menyentuh angka antara 80 sampai dengan Rp85.000. 80 sampai dengan Rp85.000 per 5 kg. Harga ini memang sudah lebih turun jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Namun kalau dilihat ini masih cukup tinggi hingga saat ini karena seperti yang tadi saya sampaikan harga beras masih 80 sampai dengan 85 ribu rupiah per kilogram. Sementara itu saudara uh, tadi juga kemudian memastikan untuk ketersediaan stok hingga saat ini di wilayah Jawa Timur untuk stok sejumlah bahan kebutuhan pokok tersebut ada, tapi memang karena uh, kebutuhan dari masyarakat dan juga hingga saat ini ini adalah karena uh, menjelang hari raya Idul Fitri kenaikan harga tidak bisa dibungkiri lagi untuk warga Jawa Timur. yang saat ini juga harus berhadapan mau tidak mau suka tidak suka dengan harga sejumlah kebutuhan pokok yang ada di Jawa Timur yang hingga saat ini masih cukup mahal. Glenis, kembali kepada Anda. Ya, terima kasih Kika Madona dan sebelumnya ada Ninda Destiani dari Bandung, Jawa Barat atas laporan Anda.